O, dzień dobry, dobry wieczór, witam Krzysztof Strzewanowicz, witam całą ziemię, więc w związku z tym dobry wieczór, dzień dobry, e, dobrego popołudnia we wszystkich trzech, trzech językach, czyli po rosyjsku, po angielsku i po polsku. E, nie będę teraz powtarzał, ale każdy może znaleźć w Google Street. street, street translate Google Translate tak i tylko chciałem tylko raz powiedzieć na szybko bo mam tylko chwilkę jak zwykle chciałem tylko powiedzieć na temat tego projektu który sobie ostatnio snuje w głowie tego projektu tego kalkulatora obiektowego chcę sobie zapamiętać te myśli które ostatnio Powtarzałem sobie i jak gdyby starałem się je rozwinąć. Czyli było tak, zaczynało się od relacji, relacja miała po bokach dwie strony. Strona miała czynniki, czynniki mogły być ilorazem, iloczynem, ułam, znaczy ułamkiem, czyli ilorazem. Ale właśnie o to chodzi, że taki element jak czynnik mógł być wyrażony w różnych postaciach, na przykład e, jakaś liczba do, min, do minus pierwszej na przykład 100 do minus pierwszej, nie, 10 do minus pierwszej 10 do minus pierwszej to jest 1 przez 100 a więc w związku z tym albo to był ułamek 1 przez 100 albo był, to było 10 do minus pierwszej w zależności od tego czy się przytrzyma liczbę czy nie dłużej, krócej i tak dalej, tam różne sposoby, że tak powiem, androidowe, to można zmieniać postać liczby. Postać liczby jest z tego zapisu ułamkowego na zapis potęgowy. Potęgowe 10 do minus pierwszej to jest 1 przez 100, a 10 do minus... Nie, źle mówię. Oczywiście, jak zwykle mówię, źle. Czyli 10 do minus pierwszej to jest 1 przez 10. 10 do minus drugiej to jest 1 przez 100. 10 do minus trzeciej to jest 1 przez 1000. Dobrze mówię, źle mówię, oczywiście źle, źle, ale gdyby ważne jest, żeby sobie pomyśleć, zastanowić i zapisać, jak to będzie z tymi ułamkami ujemnymi, znaczy z ujemnymi potęgami oraz z potęgami potęgami ułamkowymi, czyli na przykład 10 razy 1 razy 10 do minus 1 drugiej. To w jaki sposób to się przedstawi na w tej stronie, tym czynniku, w jaki sposób się to wyrazi w tych procedurach, które będą musiały być zaprogramowane w jawie, żeby potem Android mógł się nie posługując, by wyświetlić albo jedną albo drugą postać w zależności od tego co się robi z ekranem tak i to jest ta myśl o tych potęgach w tym kalkulatorze że że ta postać liczby może być wyrażona jako ułamka lub jako potęga ujemna, ułamkowa i, i, i tyle wystarczy, dziękuję Szczoteczka dwuręczna.